జావా ఎయిట్ ఫీచర్స్ లో ఇన్ జనరల్ గా మనము ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ రాస్తాం ఒక రూల్ చదువుతాం అనమాట ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండవు అని మనం జనరల్ గా చదువుతుంటాం జావా సెవెన్ ఫీచర్స్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ రాయచ్చా అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ రాయచ్చా రాస్తే ఎలా రాయాలి అంటే నేను తీసుకుంటాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అని క్రియేట్ చేయండి సో లేదంటే ఇది మెయిన్ మెథడ్ కదా మనం మెయిన్ మెథడ్ అని తీసుకుందాం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక క్లాస్ ఓకేనా ఇక్కడ మెయిన్ రాసి దీంట్లో ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుంటాను ఓకేనా దీంట్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫినిష్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది మన కాన్సెప్ట్ ఏంది ఇంటర్ఫేస్ రైట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే డిఫైన్ ఇంటర్ఫేస్ అని రాస్తాను అనమాట డిఫైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఇంటర్ఫేస్ సో ఇంటర్ఫేస్ ఓకే ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఏం తీసుకుంటాను నేను ఏదైనా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ క్లాస్ అనేది తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో మనం జనరల్ గా ఏం రాస్తామంటే వైడ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో అని రాస్తాం ఇక్కడ అవునా ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో అని ఇలా రాస్తాం సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది అవునా బై డిఫాల్ట్ గా పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది నా పై నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ జనరల్ గా జావా ఎయిట్ లో మనకి ఇలా రాశాను పబ్లిక్ లేదంటే వైడ్ ఇన్ఫో ఓకే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో టూ అని తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఇలా టూ అని తీసుకుంటాను కానీ ఇది ఏంటి నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కదా ఇది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇలా రా ఇంటర్ఫేస్ రాయొచ్చు రాయకూడదు కదా సో కానీ జావా ఎయిట్ లో ఒక ఫీచర్ ఏముంటుంది అంటే దీంట్లో ఇది డిఫాల్ట్ గాని లేదంటే స్టాటిక్ గానీ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా డిఫాల్ట్ రాయగానే ఎడలిపోయింది ఇక్కడ అవునా సో లేదంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ గానీ రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ స్టాటిక్ గానీ రాసుకోవచ్చు ఇట్లా ఎర్రపోయింది సార్ అదే డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ రెండు తీసేయండి అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ లో నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మాత్రం సెట్టి పరిస్థితులు రాయలేదు మరి ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కదా రాయచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే బాడీ ఉండదు ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టాను చూడండి ఇట్లా బ్లాక్ రాయలేదు ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాసెస్ కలర్ బ్రాసెస్ రాయలేదు అంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఏం తీసుకుంది ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేసి ఏమవుతుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే దీన్ని డిక్లరేషన్ అంటారు అనమాట మెథడ్ డిక్లరేషన్ అంటారు ఇక్కడ ఏముంది పబ్లిక్ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది మనం ఇచ్చిన రాసిన రాయకపోయినా బై డిఫాల్ట్ గా ఇలానే తీసుకుంటుంది ఇది పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇలా ఇలా తీసుకుంటుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్ గా సో మనం రాసిన రాయకపోయినా అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ లో నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాయలేం కదా మరి రాయినప్పుడు మళ్ళీ ఎర్ర వస్తుంది కదా మళ్ళీ ఇలా ఇలా రాసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఏదైనా కూడా రాయాలంటే ఇలా రాయాలి అంటే ఐదర్ డిఫాల్ట్ ఆర్ స్టాటిక్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కెన్ వి రైట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎస్ యూ కెన్ రైట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు మీరు మీ ఇష్టం ఏదన్నా ఒక మెథడ్ రాసేసుకునేది మనం బేసిక్ రా బేసిక్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ మెథడ్ రాస్తాను ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సేమ్ అలాగే నేను ఇలా కూడా రాస్తాను వైడ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో టూ ఇన్ఫో టూ అనమాట ఇక్కడ ఇలా రాస్తాను బ్యాక్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంది స్టాటిక్ తీసుకుంటాను ఇన్ఫో టూ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనకి డూప్లికేట్ వస్తుంది త్రీ రాసుకోండి ఇక్కడ అవునా ఎర్ర పోతుంది ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ ఇక్కడ రాసేసి ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇలా రాస్తాను అప్పుడు ఏమైంది ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాయచ్చు ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ రాయచ్చు ఇంటర్ఫేస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ రాయచ్చు ఇలా రాయచ్చు అనమాట త్రీ టైప్స్ గా మనం రాయచ్చు మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏది రాయాలి అంటే చై
ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనమాట ఇది సో ఎంప్లాయ్ అనేది ఏంటి ఇంటర్ఫేస్ మరి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతామా చేయలేము సో ఇన్స్టాన్స్ చేయగలుగుతామా చేయలేము సో మరి ఎలా చేయాలి అంటే ఒక చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకోండి సో లేదంటే ఇదే దానికి మనకి ఇక్కడ ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఎందుకు మెయిన్ మెథడ్ నేను డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు చెప్పండి సో దీనికి ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను మళ్ళీ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటాను చైల్డ్ క్లాస్ మేనేజర్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటాను అనమాట మేనేజర్ అని తీసుకొని ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఏం రాయాలి ఇంప్లిమెంట్స్ అని రాయాలి సో ఇంప్లిమెంట్స్ ఎంప్లాయ్ అని రాస్తాను అనమాట ఇక్కడ అవునా ఇలా రాస్తాను సో కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏం రాసి చూడండి ఇక్కడ మనకి అన్ఎంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ ఒక మెథడ్ ఉంది ఒకటి ఏముంది ఇక్కడ ఎంప్లాయి ఇన్ఫో అనే ఒక మెథడ్ ఉంది చూసారా ఎంప్లాయి ఇన్ఫో అనే మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ అనేది ఏంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనమాట మనకు ఒక రూల్ ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆల్వేస్ బి ఓవర్ ఇడెడ్ అనే రూల్ ఉంటుంది అనమాట అంటే కంపల్సరీగా మనం ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే యాడ్ అన్ఎంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ అని వస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఈ కంపల్సరీ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ అనేది ఇంటర్స్పేస్ లో రాసినాం కాబట్టి ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి ఇది పబ్లిక్ అని వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ కంపల్సరీ ఓవర్ రైడ్ అయింది అనమాట ఇక్కడ అవునా సో ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేది ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని రాస్తాను అవునా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మేనేజర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మేనేజర్ క్లాస్ కి ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో దెన్ కాల్ ద మెథడ్స్ ఇక్కడ ఎమ్ తోని అన్ని మెథడ్స్ కాల్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ మెథడ్ అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో టూ మెథడ్ సో మరి థర్డ్ మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చా ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ అని కాల్ చేయొచ్చా చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మరి కాల్ చేయొచ్చా ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ ఎందుకు కాల్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్ ఫర్ ద టైప్ మేనేజర్ అవునా సో ఎందుకంటే ఈ డిఫాల్ట్ మెథడ్ దీనికి ఎంప్లాయ్ ఉంది ఎంప్లాయ్ త్రీ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ ఉంది మరి ఎలా కాల్ చేయాలి స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేయాలి పోనీ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంది ఎంప్లాయ్ కదా ఇలా కాల్ చేసుకోవచ్చా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఎంప్లాయ్ త్రీ ఒక స్పెషల్ రూల్ అనమాట ఇట్లా క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇదేంది ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ అవునా ఈ స్టాటిక్ ఉంది కాబట్టి స్టాటిక్ మెథడ్ మనకు రూల్ ఉంటుంది స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు అందుకని నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేసిన అనమాట సో ఇది రన్ చేయండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంప్లా ఇన్ఫో టూ మెథడ్ ఇన్ఫో వన్ మెథడ్ ఉంది ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ అందులో ఏముందో అది రావాలి సెకండ్ ఏముంది ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో టూ మెథడ్ ఉంది అందులో ఏముందో అది రావాలి థర్డ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది అవునా ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో టూ త్రీ మెథడ్ ఉంది ఎంప్లాయ్ త్రీ ఇన్ఫో ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ ఏముందో అది రావాలి చూడండి ఒకసారి రన్ చేసుకుందాం మనం మరి రన్ చేసుకుంటాం చూడండి ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ అదే ఉందా చూడండి ఒకసారి ఇన్ఫో చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఇన్ఫో వన్ అంటే ఇన్ఫో వన్ ఏముంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ అదే వచ్చింది తర్వాత డిఫాల్ట్ మెథడ్ తర్వాత ఇది వచ్చింది తర్వాత ఏముంది స్టాటిక్ మెథడ్ తర్వాత ఇది వచ్చింది సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఎట్లా ఏ ఆర్డర్ లో కాల్ చేసామో అదే ఆర్డర్ లో మనకు రిజల్ట్ వచ్చింది అనమాట ఫస్ట్ ఇన్ఫో వన్ మెథడ్ కాల్ చేసాం ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది దాంట్లో ఏముంది ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో వన్ లో చైల్డ్ క్లాస్ లో మనకి ఈ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇదే మెథడ్ వచ్చింది మనకు రిజల్ట్ వచ్చింది సెకండ్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో టూ మెథడ్ కాల్ అయింది ఇన్ఫో టూ లో ఏముంది డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది అదే వచ్చింది మనకి ఇక్కడ థర్డ్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ ఉంది ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో త్రీ మెథడ్ లో ఏముంది స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట అంటే మనకు జనరల్ గా ఇక్కడ ఏముందంటే జావా సెవెన్ లో ఇలా రాయలేము మళ్ళీ జావా సెవెన్ లో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ కానీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ రాయలేము జావా ఎయిట్ లో మనం రాయగలుగుతాం అనమాట డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అని స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ రాయగలుగుతాం ఇది ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు జావాయిట్ లో సో ఇదండి థ్యాంక్ యూ ఫర్